人体好奇妙啊，<笑>是不是太用力啦，姿势没有到位呀、啊？屁股挺翘的，我从床头干到床尾。Hello， 大家好，我是大曼。Hello， 我是小袁。今天呢，又是一期新的五十分钟啦。嗯，视频依旧有点长，要耐心看完哦。首先呢，就先会打开空调啊，有一个非常舒适的温度，然后他会在床上喷点香水。然后洗完澡之后一起刷个牙，回到房间先打开氛围灯，没有氛围灯的话就先打开小夜灯，没有小夜灯的话就先打开手电筒。为什么？因为需要对准。<笑><笑>然后，然后再找一首比较有感觉的歌啊，就不要偷偷自己去找。两个人洗完之后就香喷喷的嘛，对吧？所以一起找回的那个过程也是很暧昧的。然后到了床上，大曼是一般是不会直接就是用 kiss kiss， 我就从下至上的就是游走上来，然后我在那个等待的时间，我就会特别的饥渴，我说啊，怎么还不还不亲上来啊？嘴巴很干渴，等到我凑上去的时候，他就哇，就释放了，就感觉哇，就解渴了，就满足。这个时候细节来了，这个时候那个枕头上的那个香水啊，飞花的恰到好处，这个就可以开始了。<笑>这还用说吗？那肯定是鹅呀、啊！你看他之前的视频有几期是不叫的，很久没叫了，老欢了。那好吧，那换一个。那我希望你是鸭子，嗯，因为感觉你身材挺棒的，就屁股挺翘的，活也挺棒的，就感觉很适合去赚你外快。然后养你是吗？嗯。那我觉得你像猪。你重新冒我是吗？不是，他每天就两个目标啊，就是吃了睡，睡了吃的。不，还有一个，什么？爱你，<笑>偷吃他零食啊，穿他的内裤啊，垫内增高啊，贱，<笑>就算吗？但这算轻微的吧？那严重的呢？严重的，事后，<笑>事后两个人坐在那里复盘，然后就是刚刚是不是太用力啦，姿势没有到位啊，或者就是没有照顾到他的感受啊？就很内疚是吧？对，就感觉下次一定要戒掉吧，就是立地成佛。<笑>但每次都会有破戒的时候啊，因为他，不，这也赖我，你怎么什么都赖我？这个不止一次，而且还是同样的事情啊。有时候去取快递会多一个，然后那个老板跟我比较熟嘛，他说：“哎，你家还有一个？”啊，我也很好奇啊，我就我当场我就拆开啊，你猜什么？是 T T， <笑>就那种别人不看着我，我都感觉很尴尬，因为那个东西拿出来很容易，但是它塞回去很难。那是你不会塞吧？闭嘴！这基本都是都大曼在买嘛，他需求比较大，毕竟我是比较冷淡的人。<笑>你别他妈装了好吗？大家都动物。<笑>去哪不重要吧？跟你在一起就好了。<笑>真的好俗啊！嗯。就我们俩是属于一个哪都想去，就是年轻嘛，就哪都想去看看。有时候刷到那种旅游的视频啊，就收藏了，就是哎，我们什么时候去那里玩吧？但哪里都没去，这种计划型的人啊，可能在没有遇到他之前啊，我会有那种想法，就是说一定要去喜欢的人的老家看看。怎么说？你不觉得去心爱的人的老家，就是他成成长的地方就很浪漫吗？嗯，不觉得。好吧，这个还挺多的吧？那什么黄大屌、黄曼、黄裤衩，就感觉导致很多人都认为他大曼姓黄，然后所以就最近决定帮他改回来，就更名改姓。对，所以现在叫他刘师傅，就摩的师傅。不，是因为感觉你还教会了我蛮多的嘛。<笑>那怎么不叫老师啊？嗯。你觉得你配吗？<笑>像小圆的话，叫的比较多的就是崽子，啊、水系包包，<笑>这个是私下的，然后臭屁。有段时间我不是在老家嘛，然
然后我们两个的那个手机啊，就是绑定之后就可以看到对方的定位，就那个系统的。嗯，然后他就给我发信息啊，他说想我了吗？我说想啊，然后他说他就回了一个好的，我觉得很奇怪，他一般都不会这么回的。然后我就点开那个定位，我看了一下，就是他的那个是往我这边移动的嘛，然后我就知道了。然后等他到了之后呢，他就在楼下给我打电话嘛，就玩那个套路，玩那个很烂的那个套路。他就说你往窗外看，然后我说，然后我说哇，你怎么来了？你怎么不提前告诉我？我也表现得很激动，我也表现得很惊讶。<笑>然后下了楼之后，他还给我带了一袋很大的零食，是吧？那我为你感动的事儿呢？<笑>我的角度可能跟你不太一样啊。就有次大冬天的，就比较冷，我要洗澡嘛。就洗头洗到一半，他停水了，当时也不知道嘛，没看那个物业的通知，然后就想想拿那个冷水冲一下算了，就挺快的。他不让，他不肯，然后就给我裹了个浴巾啊，让我待在那个空调房，他就跑出去给我烧热水。就这个事情过去了挺久了的，但我就一直都记得。就还有件还有件类似的，就是可能不太好说。什么说嘛？这嗯，有次跟他出去玩，然后那个地方挺偏的，就半路闹肚子嘛，就我就说我憋不住了，我要我要上了，我真的要上了。然后呢，就找了个公厕，然后我我当时没纸啊，他说你上吧，你上吧，我去给你买纸。然后等了他半个小时，电话也不接，信息也不回，然后不知道干嘛吧。我想起来了，我想起来了，知道吧？嗯。然后等到他过来的时候，他还在喘气，他说，他说你你知道我给你买这包纸跑了多远吗？就当时就还觉得挺深刻的吧，这种事情已经<笑>难得难得一遇吧，难为你了，难难为你了。就我喜欢他的部位还蛮多的，比如，比如说，嗯，大，你你给我说点能播的啊。嗯，那现在比较喜欢就是喉结吧，因为看他吃饭或者喝水的时候就是。那个喉结在那里律动，就是吞咽的时候，就特别的 sexy， 就很想去吸一口，真的。<笑>那你呢？我啊，我我喜欢的点不一样哎。嗯，你什么怎么什么都不一样啊？<笑>就是我挺喜欢他的那个肚子，因为他那个肚子很柔软嘛，就是我没事的话就喜欢靠在他那个肚子上。<笑>你是听我肚子里的声音吗？<笑>对他有一次就是，呃。肚子饿嘛，就发出来那咕噜的声音，然后我就觉得哇，人体好奇妙啊！<笑>想把自己打包送出去吧，<笑>拿个纸盒装着是吧？对，装着还要系个蝴蝶结，然后再从里面蹦出来。<笑>就我们都有送掉蛮多礼物嘛，但是最后送的其实自己还是要被送出去，所以说还不如一步到位嘛。<笑>反正结果都是一样的呀。对。反正，嗯，是吧？都要走那一步，很正常吧？就关系再好也会吵架呀。像我们俩没事就吵着玩，吵着玩嘛，<笑>就促进一下感情嘛。我们是有个约定的，就第一，不要冷战，就有什么事情当面解决，就是实在不行就干一架嘛，是吧？嗯，还是不行干两架，然后从床头干到床尾，从卧室干到客厅。<笑>还有第二呢，就是不要轻易的提分手。对，这个真的很伤感情，是吧？就说不定哪一次我就当真了，你个什么小事就把这个词语拿出来就说，对，对吧？那说明你也对这个感情也没有多上心了。酒店开房，<笑>因为像我们两个比较宅嘛，可能在床上的时间比较多，然后可能就对这个睡眠质量会比较要求比较高啊。所以去到一个地方的话，我们先会去看他的那个床，还有沙发，<笑>沙发是为什么？<笑>就看一下软硬嘛，就看看是不是合不合适，护腿是吧？<笑>这个就不用多解释了吧？啊，懂了都懂了。这个问的可以啊，就你们可能以为谈恋爱的话，就是天天的就是腻在一块是吧？就像我俩的话，在床上也不是天天搂搂抱抱的，就是夏天可能还能开空调啊。但冬天的话真的很热啊，两个人捏捏在一起，就是跟拱火一样。就是，但很奇怪的是，我们虽然可能没抱在一块但是我们总有一个地方是挨着的，比如说手臂啊这样贴着呀，或者是那个脚这样勾着呀，是吧？
我我还记得有一次我们两个牵手睡着了，嗯，结果第二天起来手麻了，然后吃早饭一个端不起碗，一个抓不住筷子。<笑>我这里刚好有一个<笑>，这个不能说，这个不能说<笑>。当时也是鬼迷心窍了，有点误入歧途。那你也请谈一下感感受吧。就是，就当时的话，就感觉停下来呢也挺凉快的，但是动起来呢又很辣，又怎么着？就动也不是，静也不是。冰火两重天是吗？<笑><笑>你怎么你怎么会想到把风火精滴到那种里面呢？呃，教不了，<笑>因为我觉得恋爱的话，这个是自己的事情吧。就是你，我跟他也是第一次成为这种关系的呀。就你别听别人说什么，哎，我教你怎么谈恋爱，没用的，你要自己去感受，对吧？很多事情你自己不去经历的话，你自己不知道。对，就慢慢来嘛，就不要就是说哇，一下子就变成一个情圣了什么的。对，慢慢积累。慢慢的去攒这种经验，这个还用说吗？那肯定是我呀。嗯，不是我，不是我，是我。骚的点视频，能不娘们唧唧的？能给我们阳光点啊，给我。啊，你是比谁声音低是吗？啊，嗯，什么什么东西？什么？嗯。好了，今天呢就先聊到这里了，给个三连，下期再见，再见。